যে কোরি বাংলা ডিটেইল পার্ট 6 এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে অ্যাপ এন্ড প্রিপেন্ড আফটার বিফোর এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো এগুলো হলো মূলত এইচটিএমএল এর মধ্যে বা এইচটিএমএল প্রপার্টির ভিতরে বা বাইরে কন্টেন্ট গুলোকে কিভাবে অ্যাড করা যায় এই কাজগুলো মূলত যখন জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয় কোনো সিএমএস তৈরি করতে হয় তখন আসলে বিষয়গুলোকে যে করি যে মূলত কাজগুলো করা হয় এই কাজগুলো মূলত অনেক বেশি ইউজেস হয় হ্যাঁ তো এই কাজগুলো যদি জানা যায় তাহলে আপনি অনেক জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্কের বিভিন্ন কাজে এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে তো চলুন শুরু করা যাক অ্যাপেন্ড এবং প্রিপেন্ড কি অ্যাপেন্ড হলো যে আপনার কন্টেন্টের পরে বসবে মানে কন্টেন্টের মানে আপনার যদি একটা কন্টেন্ট থাকে ধরেন এই পি একটা প্যারাগ্রাফ পি একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে অনেকগুলো কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্টের পরে আপনি একটা কন্টেন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছেন তাহলে অ্যাপেন্ড ইউজ করতে হবে আর যদি কন্টেন্টের মানে পূর্বে ইউজ করতে চান কন্টেন্টের ফার্স্টে যদি আপনি কোনো কন্টেন্ট অ্যাড করতে চান তাহলে আপনার এটাকে প্রিপেন্ড ইউজ করতে হবে চল চলুন আমরা অ্যাপেন্ড এবং প্রিপেন্ড নিয়ে ফার্স্ট আলোচনা করি আচ্ছা এখানে আমরা যদি একটা ক্লাস ইউজ করি যেমন এস ওয়ান এখানে এস ওয়ান না দিয়ে আমরা সিম্পল একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি যেমন পি পি এর মধ্যে দিস ইস এ কন্টেন্ট ওকে ওকে দেন এখানে আমরা অ্যাপেন্টের মাধ্যমে এখানে কন্টেন্ট নিয়ে আসবো তো এখানে যদি আমরা কন্টেন্ট নিতে চাই তাহলে অবশ্যই ডলার সাইন ডলার সাইনের মধ্যে অবশ্যই সিলেক্টর আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি যে একটি সিলেক্টর একটা একটি বাটনকে ক্লিক করার পর এখানে এ হতে পারে মানে একটা অ্যাপেন্ট বা প্রিপেন্ট করাতে পারি তাহলে আপনারা বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হতে পারেন আমরা একটি বাটন নিতে পারি বাটন এটাকে ক্লিক করার পর बोल्ट क्लिक একটু খেয়াল করেন যে পি ট্যাগ এর পরেই কিন্তু মানে পি ট্যাগ এর কন্টেন্ট এর পরেই কিন্তু এটা এড হয়েছে এখন আমরা যদি সেম এই এলিমেন্টের মধ্যে আমরা যদি এখন লিখি যে প্রিপেন্ট এটা যদি লিখি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এটা ফার্স্টে চলে আসবে ঠিক আছে তো খেয়াল করেন এখন প্রশ্ন হলো যে প্রিপেন্ট এবং প্রিপেন্টের মাধ্যমে একটি কন্টেন্টের মধ্যে বা একটা ট্যাগ এর ভিতরে আপনার এই কাজগুলো ঘটতেছে মানে পরে অথবা আগে ঘটতেছে তো এখন এরকম হতে পারে যে আপনার একটা একটা ডিবের শেষে হতে পারে একটা কন্টেন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছেন অথবা একটা ডিবের প্রথমে অ্যাড করতে যাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি অ্যাড করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আফটার এবং বিফোর ইউজ করতে হবে আফটার এবং বিফোর এর কাজ আমরা জানি যে আফটার হলো পরে বিফোর হলো আগে তো আমরা যদি আফটার ইউজ করি আমরা একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি যে এরকম একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছি যে পি ট্যাগের পূর্বে এরকম একটা এলিমেন্ট অ্যাড করতে যাচ্ছি তো আমরা একটু ইনস্পিট এলিমেন্ট করে যদি দেখি যে আফটার দেখি এটা কিভাবে অ্যাড হচ্ছে একটু দেখেন খেয়াল করেন যে পি ট্যাগের ভিতরে কিন্তু এখন বি ট্যাগটা নাই হ্যাঁ মানে বোল্ড ট্যাগটা নাই এটা এখন পি ট্যাগের পরে আসতেছে ওকে আমরা এটাকে একটু বড় করি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন খেয়াল করেন যে পি ট্যাগ এর পর কিন্তু আমাদের বি এটা আছে এখন আপনি চাচ্ছেন এটাকে একটু বড় করি এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই বি যে ট্যাগ আছে এটা পি ট্যাগ এর পরে আসবে তো আপনারা তাহলে এখানে দিতে হবে বিফোর জাস্ট সিম্পল এখানে ব্যাস এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন 
তাহলে এটা এটা ইনলাইন ব্লক হয়ে গেছে এটা ওই জন্য উপরে চলে আসছে এটা নিয়ে প্রবলেম নেই দেখেন এটা পি ট্যাগ এর উপরে চলে আসছে তো এটা হলো আমাদের অ্যাপেন্ড প্রিপেন্ড এবং বিফোর এবং আফটার এর কাজ অ্যাপেন্ড এবং প্রিপেন্ড কন্টেন্টের ভিতরে পরে এবং আগে আসে আর আফটার এবং বিফোর হলো যেটা একটা ট্যাগ এর বা একটা এলিমেন্টস এর উপরে বা নিচে আসে বা ঠিক আছে বা আগে প্রথমে আসে এটা হলো এই চারটা মেথড এর কাজ কেমন তো এরপরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ